ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் இன்றைக்கி வேலண்டைன்ஸ் டே என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து பீட்ரூட் அல்வா ரொம்ப பிடிக்கும் இது வரைக்கும் நான் செஞ்சதே இல்லை எங்கள் மாமியார் தான் செய்வாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டு இன்றைக்கி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணார் சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னார் வாங்க நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு இதை செஞ்சிடலாம் ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம பீட்ரூட்டை துருவி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் எடுத்து தேங்காய் இப்போ வால் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து ஸ்வீட்டுக்கு வந்து சுகர் போடாமல் நான் வந்து பெரிய கல்கண்ணை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து முந்திரி ஏலக்காய் இது ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணுறேன் திராட்சை இதுக்கு தேவையில்லை அது புளிப்பு சுவையாக இருக்கிறதுனால அது இதுக்கு வேண்டாம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம திருவி இருக்க பீட்ரூட்டில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அது முங்குற அளவுக்கு விட கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம குக்கரில் வந்து மூணு விசில் விட்டுடலாம் அது கூட நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இது கிடையில் விசில் வர்றதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா தேங்காய் திருகிட்டு அதில் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் இந்த பீட்ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் ரிச்சாக இருக்குது தேங்காய் பாலில் வந்து விட்டமின் சி இருக்குது எல்லோரும் அயன் சாப்பிடுவாங்க அயன் ரிச்சாக இருக்க போட்டு சாப்பிடுவாங்க ஆனால் எனக்கு ரத்தம் ஏறவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க காரணம் அயனை அப்சர்வ் பண்ணுற விட்டமின் சியை நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டால் தான் அயனை வந்து நம்ம உடம்பால் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த தேங்காய் பாலும் பீட்ரூட்டும் சேர்ந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு அயன் ரிச் கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கர் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பீட்ரூட் இந்த மாதிரி இருக்குது இது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் வெந்திருக்கும் இது கூட நான் வந்து இந்த தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து தேங்காய் பாலில் ஓ வேக வைக்க போகிறேன் அதில் வந்து இன்னொரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த பீட்ரூட் வந்து வேகும் அது வேகும்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த கல்கண்டை வந்து மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதை வந்து நான் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கல்கண்டு வந்து சுகரை விட கொஞ்சம் வந்து கெமிக்கல்ஸ் கம்மியானது அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த அல்வாவோட திக்னஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கு எல்லோரும் மைதா மாவு ஆட் பண்ணுவாங்க நான் அதுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணியில் கரைச்சி அதை இது கூட ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அதை ஆட் பண்ணோடனே தான் அந்த அல்வா கொண்ட டெக்ஸ்சரே வரும் ஒரு சிலர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முந்திரி மட்டும்தான் நான் இதுக்கு போடுறேன் திராட்சை போட்டோன்னா ஒரு மாதிரி புளிப்பு சுவையாக இருக்கும் முந்திரி வந்து ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஒயிட்டாக இருந்தால் தான் நல்லா டெக்கரேட்டிவாக இருக்கும் அதையும் வந்து நம்ம இந்த அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அது கூட ஆட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பீட்ரூட் அல்வாவில் ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி கேன்சரு அதனால் பீட்ரூட் நிறைய நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கணும் இந்த அல்வாவாக செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அயன் ரிச்சு வித் விட்டமின் சி தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கோம் இதில் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே